Hola amigos de YouTube, aquí están las noticias del día de hoy, mañana es Royal Rumble y ¿quién crees que gane la batalla real? Nikki Bella nombrada productora ejecutiva de Total Divas. La cadena de televisión donde se emite el programa de WWE Total Divas, ha anunciado este viernes 27 de enero que Nikki Bella, luchadora de WWE en SmackDown Live, pasará a ser productora ejecutiva para el programa cuando vuelvan para la segunda mitad de la sexta temporada. Según la página web Nikki Bella, se siente honrada y emocionada al convertirse en parte del equipo de producción del programa. Esta temporada ha visto un cambio en el horario, adelantándolo una hora para evitar entrar en conflicto con programas como NXT o Lucha Underground que se emitían en la misma franja horaria. Desde entonces el programa lleva arrastrando buenos datos, con más de medio millón de espectadores de media. Nigel Guinness será el nuevo comentarista de NXT, Corey Graves se va de la marca. El pre-show de NXT Takeo Bird. San Antonio inició con noticias agridulces, pues tras más de dos años de ser la voz de NXT, Corey Graves ha dado un paso al lado para dedicarse a sus nuevas obligaciones con WWE sin embargo, en su reemplazo ha dejado al gran Nigel Guinness. Graves, el sabio Rotnis Beavior, empezó su camino en NXT como luchador, logrando capturar el campeonato de parejas NXT junto a Neville. Sin embargo, una contusión lo obligó a retirarse del ring y empezar una nueva carrera como comentarista. Desde NXT Takeo Ver, R Evolution y hasta la noche de hoy, Graves se convirtió en una parte fundamental de NXT. Su labor en la mesa de comentarios fue tan destacada que con la división de marcas se unió al equipo de Raw, donde rápidamente se convirtió en un favorito del público. Royal Rumble 2017 puede ser el evento más grande en la historia de WWE, sin contar a Urestlemania. La presencia anunciada de Undertaker, Brock Lesnar y Goldberg en Royal Rumble 2017 no es casual. WWE se ha propuesto conseguir un récord de asistencia en el Alamodome, superando los 60.000 espectadores. Esto convertiría este evento en el mayor de la historia de WWE, si no tenemos en cuenta las distintas iteraciones de Wrestlemania. Si WWE consigue romper ese récord y reunir más de 60.000 aficionados en el Alamodome de San Antonio, Texas, conseguirá que esta edición de Royal Rumble sea la más grande de la historia. Posible spoiler en la lista de combates anunciados para el Raw siguiente en Royal Rumble. La página nodiuq.com ha publicado la lista de algunos de los combates anunciados para el Raw del lunes 30 de enero, día siguiente a la celebración de Royal Rumble. Dichos enfrentamientos son Roman Reigns vs. Braun Strowman Seth Rollins vs. Rusev Sami Zayn vs. Kevin Owens por el WWE Universal Cabe recordar que, hasta el momento, solo se han anunciado cuatro combates para Royal Rumble, además de la batalla real con 30 participantes. Estos combates son, John Cena vs. Agestiles, Roman Reigns vs. Kevin Owens, Bailey vs. Charlotte, y Neville vs. Rich Swan. Novedades sobre el estado de Fred Ottman. Como informábamos anteriormente, el pasado 12 de enero el ex luchador Fred Ottman tuvo que ser ingresado en un hospital en Florida tras encontrarse con fiebre alta, 40 grados, y hasta cuatro infecciones distintas. El mismo luchador ha informado hoy a través de un video en Facebook que ha salido del hospital tras pasar 18 días en él. También ha comentado que ahora mismo está en su casa siendo tratado por antibióticos vía intravenosa durante una semana. Durante estos días la esposa de Otman, Sheila, ha ido informando a los medios de que estaba mejorando y fuera de peligro. El motivo por el cual tuvo que acudir a urgencias fue debido a que es diabético y se infectó con la bacteria E. coli. Su esposa también comentó que estas infecciones es algo normal debido a su condición. Ex campeón mundial de pesos pesados podría regresar a WWE muy pronto. Durante las últimas semanas se ha rumoreado que Rey Mysterio podría estar de regreso a la WWE para ayudar a fortalecer la imagen de uno de los dos principales rosters de la compañía. También se llegó a especular que Mysterio podría recalar en las filas de la división de peso crucero para darle más relevancia. Sin embargo, posteriormente a esos rumores se negó que el ex campeón mundial de pesos pesados se hubiera puesto en contacto con WWE. 
Rey Misterio abandonó WWE el 26 de febrero de 2015 después de trabajar durante 13 años en la compañía. Sus últimos meses estuvieron envueltos en polémica y protagonizados por las lesiones. El luchador ha podido recuperarse de muchas lesiones en los últimos años y se encuentra actualmente en un muy buen estado de forma. Misterio nunca cerró la puerta a un posible regreso a WWE, así que lo que dijo Conan podría suceder tarde o temprano. Triple H le dio un cinturón a Serena Williams tras su hazaña en el Australian Open. La hazaña de Serena Williams en el Australian Open no solo impresionó a los seguidores del tenis, sino que al mundo entero. Triple H es uno de ellos, quien no dudó en felicitarla, al mismo estilo de la WWE. Ella no para de romper récords y barreras, una verdadera pionera. Ha rehecho la historia esta campeona. Felicitaciones Serena Williams, escribió en su cuenta de Twitter Triple H. Junto a la descripción, Triple H adjuntó un cinturón de la WWE. Este fue modificado para que aparezca el nombre de Serena Williams. Serena venció a su hermana Venus en la final del Australian Open. Así, consiguió batir el récord de Steffi Graf con 23 títulos de Grand Slam ganados. Además, volvió a ser la mejor del ranking mundial. Conor McGregor habría rechazado una oferta para participar en Wrestlemania 33. Desde hace varios años se ha contemplado la posibilidad de que alguno de los principales peleadores de UFC participe en Wrestlemania u otro de los grandes eventos de WWE ya Ronda Rousey tuvo una aparición especial en Wrestlemania 31 y para su Merslam 2015 se llegó a contemplar la posibilidad de traer a Paige Evan Sant, pero esto nunca se concretó. No obstante, y por mucho que se ha hablado del tema, nada ha ocurrido. WWE ha mostrado interés, Gregor ha asegurado que ha habido ofertas, pero todo se ha quedado en declaraciones, hasta ahora. Según el diario británico de Sun, WWE lanzó una oferta para que el notorio Luz estuviera en Wrestlemania 33, pero esta fue rechazada. Hay que tener en cuenta que The Sun es reconocido como una publicación amarillista y no son pocas las ocasiones en que ha estado envuelto en polémico. Sin embargo, de ser cierta la información, cabe preguntarse qué acogida hubiera tenido un Gregor en el vestidor de WWE, pues el peleador logró cultivar rencores tras insultar a los luchadores profesionales mientras promocionaba su segundo encuentro contra Nate Díaz. Se crea nuevo cinturón de campeonato para WWE, cambiará el campeonato universal. Hace poco se rumoreó que estos dos títulos podrían ser modificados y esta información volvió a sonar el día de hoy después de que Orange County Choppers publicara una imagen de un nuevo cinturón en fabricación. Con la publicación de la imagen, hubo un entusiasmo inicial porque se tratara del nuevo campeonato intercontinental, seguramente debido al color plata. Sin embargo, no tardó en notarse que el título Universal Championship. Esto ha despertado dudas sobre la posibilidad de que se reemplace el cinturón del campeonato Universal WWE, un título que desde el primer momento fue mal recibido por el público, pues su dudoso nombre resultó acompañado de una apariencia en extremo colorida y muy poco estética. Así que, por ahora, los aficionados quedan a la expectativa de saber si es hora de decirle adiós al muy rojo campeonato universal, o si se trata simplemente de una falsa alarma. Bueno amigos eso fue todo espero, que les haya gustado, y hasta mañana con las noticias de WWE.